chào các bạn ngày hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc yêu cầu Việt Nam mở cửa cho công dân tự do nhập cảnh. Việt Nam đang đứng trước nhiều bài toán lớn và hóc búa trong lúc đương đầu và xử lý dịch viêm phổi cấp do virus COVID-19 hay còn gọi là corona gây ra. Trong đó, việc nên chấp thuận nối lại tự do đi lại với người Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới Việt Trung và có nên cho học sinh, sinh viên đi học trở lại hay không là điều đang được bàn cãi. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Lào vào hôm 19 tháng 2 năm 2020. Về bài toán thứ nhất liên quan quan hệ Việt Trung, hôm 20 tháng 2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại một diễn đàn khu vực về hợp tác ứng phó dịch bệnh tại Viên Chăn Lào đã hối thúc các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh đối với người Trung Quốc qua các cửa khẩu hay biên giới dọc theo cùng Trung Quốc. Tiến sĩ, bác sĩ Trần Tuấn, nguyện chuyên gia phản biện độc lập về chính sách xã hội và y tế, sức khỏe đã bình luận như sau. Đứng về đề nghị của Trung Quốc, chúng ta thấy xuất phát trên cơ sở Trung Quốc cố gắng bình thường hóa nỗi lo về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đối với các nước ở xung quanh. Bởi vì nếu như tiếp tục các biện pháp có tính ngăn ngừa sự giao thương thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của Trung Quốc và có thể gây nên những hệ lụy rất là nặng nề. Cho nên, vấn đề Trung Quốc đề nghị tôi nghĩ rằng cũng có lý do phù hợp, ông nói. Thế còn về phía Việt Nam chấp nhận hay không, trường hợp này đúng là một bài toán đòi hỏi có sự cân nhắc rất là mềm dẻo giữa vấn đề gọi là tính dịch tễ học và khả năng chống dịch của Việt Nam với tình hình thực tế hiện nay. Và chúng ta hiện nay còn thiếu thông tin, chưa rõ được số lượng người dân Trung Quốc sang đây như thế nào. Thứ hai là hệ thống hoạt động hữu hiệu của bộ phận tại các cửa dịch chúng ta về phía Việt Nam đã làm tốt đến đâu khi người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Đây là hình ảnh người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối người Trung Quốc khi họ nhập cảnh vào đây và đã đem theo căn bệnh virus hiểm nghèo này. Và vị bác sĩ này nói thêm, điểm thứ ba nữa, chúng ta cũng đều biết rằng là dịch bệnh ở Trung Quốc hiện nay chưa kiểm soát xong và tính lây lan của dịch bệnh này là lây cả trong giai đoạn mà chưa có biểu hiện lâm sàng, tức là trong thời gian ủ bệnh khá dài. Cho nên, việc Việt Nam tổ chức thế nào để giám sát tại các cửa khẩu, đồng thời đồng thời tiến hành sau đó giám sát tại các đối tượng vào ở các vị trí, nếu như cho họ vào thì phải kiểm tra tra làm sao. Nếu như không có triệu chứng lâm sàng mà cho vào thì sau đó tiến trình giám sát mang tính báo cáo với bên y tế về vấn đề tự giám sát hoặc các triệu chứng lâm sàng để phát hiện tiếp những trường hợp có nguy cơ đã nhiễm vào Việt Nam thì tôi cho rằng việc này hoàn toàn trong nội bộ của chính phủ Việt Nam cần phải cân nhắc. Nếu như hệ thống của anh thực sự tốt và kiểm soát được chặt chẽ tất cả các đối tượng vào thì lúc đó có thể đặt ra bài toán trong vấn đề gọi là xem xét mối quan hệ Bên Trung Quốc, một nước láng giềng mà tôi cho rằng vẫn có ảnh hưởng đến rất nhiều những vấn đề khác, vị bác sĩ này đã chia sẻ. Còn nếu như hệ thống phòng chống dịch của Việt Nam mà không đảm bảo được các yếu tố đó, thì tôi cho rằng lại trở thành các mối nguy rất nguy hiểm. Tại sao? Bởi vì lúc đó nỗi lo của người dân lại từ trong chính ở Việt Nam, tức là nỗi lo của xã hội và lại có thể dẫn đến một tình trạng bất lợi khác diễn ra. Và việc thông thương giữa hai nước cũng đang dần tốt lên. Ví dụ một tuần trước, Việt Nam vẫn còn phải giải cứu thanh long với giá từ 5 đến 10 ngàn đồng một kg. Thì trong vài tuần ngày gần đây, giá thanh long đã tăng trở lại ở một vài cửa khẩu của Trung Quốc và Việt Nam, nơi đã có thông thương. Đây là hình ảnh hành khách xếp hàng chờ đến lượt kê khai tờ y tế để nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa sổ Lào Cai từ phía Trung Quốc. Từ Đại học Quốc gia Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Thúy Hằng, nhà nghiên cứu Trung Quốc học và quan sát bao giang, bà bang giao quốc tế Việt Trung đã bình luận như sau. Trong bối cảnh 80 quốc gia đang đóng cửa với công dân Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đều phải đóng cửa biên giới. 
Trung Quốc đang lâm vào thế bị cô lập, thập diện mai phục, khó khăn nhiều bề, không lạ gì khi Ngoại trưởng Vương Nghị gây sức ép đề nghị Bộ trưởng Phạm Bình Minh khôi phục hoặc nới rộng tự do đi lại với công dân Trung Quốc, mở đột phá khẩu cho công dân trong nước để giải tỏa bớt áp lực trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, nguy cơ xét nghiệm âm tính giả, nguy cơ virus có trong nước tiểu hay các chất thải, ô nhiễm qua đường nước chảy hay các con đường mà y tế hiện nay vẫn chưa khám phá hết, hết sức là nguy hiểm. Việc các bác sĩ Trung Quốc cũng bị lây nhiễm và tỷ lệ tử vong không nhỏ đã đặt ra những vấn đề toàn cầu nghiêm trọng hơn nhiều so với dịch SARS hay thậm chí cả dịch Ebola. Mọi động thái thận trọng trong chính khách sách đều không thừa. Sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn từ cả cộng đồng trong nước lẫn quốc tế, các quốc gia liên quan phụ thuộc vào nhau rất nhiều. Trung Quốc cũng không thể trách cứ Việt Nam nếu Việt Nam có lựa chọn giống như 80 nước còn lại. An toàn của người dân và của nền kinh tế là trên hết, sau đó mới đến tính chuyện đột phá khẩu hay nghĩa vụ quốc tế. Và mở rộng vấn đề thêm, nhà nghiên cứu này nó nói, đi kèm theo vấn đề đề nghị này là đề xuất xả nước Thủy Điện để cứu sông Mê Công đang khô hạn nặng ở hạ nguồn, thể hiện hình ảnh nước lớn có trách nhiệm. Đây là hình ảnh chốt kiểm tra cách ly tại vùng dịch xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, việc xả nước thủy điện này, theo đánh giá của các chuyên gia, không hề có tác dụng trong việc cứu lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đang bị khô hạn. Trong khi nguy cơ của việc nới lỏng tự do đi lại cho công dân Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay mang lại mối nguy hại quá lớn. Sức ép của Trung Quốc đối với Việt Nam sẽ là rất lớn, tuy nhiên, theo tôi, chỉ nên nới lỏng về giao thương hàng hóa và vẫn cần áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp cách ly và hạn chế đối với công dân Trung Quốc vì cơ sở hạ tầng y tế của Việt Nam vẫn còn rất hạn chế so với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thời gian vừa rồi, khống chế tốt được dịch chủ yếu do chính sách của chính phủ và nỗ lực của toàn dân, hàng triệu gia đình đã phải cho con nghỉ học ở nhà. Về bài, bài toán thứ hai là liệu Việt Nam có nên cho học sinh, sinh viên trở lại trường học hay không? Tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng nói thêm. Theo tôi, tháng 3 năm 2020, các trường đại học và trường phổ thông chỉ có thể mở lại khi vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và cách ly 14 ngày đến 24 ngày với công dân Trung Quốc và công dân Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác đến từ trung tâm dịch bệnh. Và nếu nhà nước có muốn có tác động thái mới để nới lỏng, phục hồi sản xuất, kích cầu các ngành hàng không dịch vụ hay du lịch và có tác động động thái hữu nghị với Trung Quốc thì nên cho các cháu học sinh cấp 1 cấp 2 nghỉ nốt tháng 3 theo đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh để giữ an toàn cho sức khỏe và tính mạng của các cháu và đảm bảo an tâm cho gia đình và phụ huynh của các cháu này. Đây là hình ảnh kết quả xét nghiệm một nữ sinh với triệu chứng ho, sốt, khó thở rất giống với triệu chứng của virus COVID-19 corona nhưng các báo cáo đưa lại thông tin khẳng định rằng là bệnh nhân bị bệnh lý về não những bản tin này đã đưa ra trước khi có kết quả xét nghiệm mà dân mạng cho rằng rất đáng nghi ngờ về cái chết của người này. Các cháu học sinh lớp 9, học sinh cấp 3, tức là trung học phổ thông và đại học có thể cân nhắc nhập học trong tháng 3 để kịp chương trình. Tôi nghĩ rằng các chính sách ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng và chính sách mở cửa trường đại học trở lại liên quan mật thiết đến nhau. Kinh nghiệm tại Hàn Quốc, Nhật Bản cho thấy chỉ cần một, hai cháu bị lây nhiễm sẽ có nguy cơ rất lớn cho các bệnh dịch bùng phát trở lại. Không nên mạo hiểm trước lúc này, chỉ có thể chọn một trong hai mở cường trường học hoặc nới lỏng tự do đi lại cho công dân Trung Quốc. Theo tôi, không nên cho tất cả vào trứng vào một cùng một giỏ. Nhiều cuộc thăm dò ý kiến dư luận đã cho thấy khoảng 65%, 65% phụ huynh vẫn do dự chưa muốn cho con đến trường vào đầu tháng 3. Để thể hiện tình hữu nghị của Việt Nam có thể tiếp tục cung cấp khẩu trang, thuốc men, vật tư y tế, kinh nghiệm và phát đồ điều trị. Nhưng sức khỏe và tính mạng của các cháu bé và lòng tin cũng như sự ủng hộ, đồng lòng của người dân cần đặt cao hơn lợi ích về kinh tế và tình hữu nghị quốc tế. Tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng đã nói như vậy.
và Việt Nam ứng phó với virus corona thoạt đầu thụ động và khởi động chậm, sau đó lại thái quá không cần thiết theo nhận định của bác sĩ tiến sĩ Trần Tuấn. Tuy nhiên, ông cho rằng việc thông báo hết dịch bệnh với các tỉnh quá 30 ngày không có ca nhiễm mới sẽ có tác dụng giảm căng thẳng xã hội. Đây là hình ảnh nhân viên y tế Nhật Bản tiếp xúc với những bệnh nhân nhiễm virus COVID-19 trên tàu du lịch Diamond Princessin ở cảng Yokohama. Nay đã có tới 691 người bị nhiễm với 2 ca tử vong. Chiếc tàu này đã ghé vào Việt Nam 5 lần suốt quá trình dịch bùng phát, mỗi lần có hàng trăm người đã lên bờ và khả năng lây nhiễm rất cao. Nhận định của ông Trần Tuấn được đưa ra khi Bộ Y tế Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bắt đầu xúc tiến các công việc để chuẩn bị công bố hết dịch COVID-19 tại tỉnh này. Bộ này nói rằng, đến thời điểm này, quá 30 ngày, Khánh Hòa chưa ghi nhận thêm bệnh nhân mới nào bị nhiễm bệnh, tức là tỉnh này có đủ điều kiện để Khánh Hòa công bố hết dịch. Trong khi đó, cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, nếu trong vòng chưa đầy một tuần nữa, tỉnh Thanh Hóa nếu không ghi nhận thêm bệnh nhân mới thì cũng có thể sẽ được công nhận hết dịch. Câu hỏi được đặt ra là dịch COVID-19 là bệnh mới, hiện còn diễn biến phức tạp. Vậy việc công bố hết dịch tại Khánh Hòa nếu có, liệu có quá sớm để sẽ tạo tâm lý chủ quan, lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh với người dân và cả các địa phương hay không? Ông Trần Tuấn cho rằng đây là một điều nên làm trong hoàn cảnh hiện nay, nhất là khi trong xã hội đang có điều mà ông lo lắng, hơi thái quá về dịch bệnh COVID-19. Và ông nói thêm, với những địa phương có số lây nhiễm thấp đã qua thể hạn có người nhiễm mới theo quy định, đã đến lúc chúng ta có thể tuyên bố hết dịch ở đó, như một yếu tố chấn an và giảm đi sự lo lắng không cần thiết, đồng thời tăng sự tự tin của chính quyền trong công tác phòng chống dịch. Ông Tuấn đã nói như vậy. Và trả lời câu hỏi, Việt Nam là nước láng giềng, có quan hệ thông thương bằng cả đường bộ, đường biển và đường không với Trung Quốc. Nhưng số ca nhiễm dương tính phát hiện thấp, trong khi cùng một thời điểm tại Hàn Quốc thì số ca nhiễm tăng rất lớn, tới hơn 600 người và tới thời điểm này là có 5 người chết. Phải chăng do hệ thống phát hiện dịch của Việt Nam có vấn đề? Đây là một bệnh viện giã chiến được xây dựng thần tốc. Nay thành phố Vũ Hán đang lên kế hoạch xây thêm 19 bệnh viện nữa. Chính quyền địa phương ngày 21 tháng 2 đã cho biết như vậy. Ông Tuấn nói rằng nguồn lây nhiễm của Việt Nam không chỉ bằng mà có thể còn cao hơn, cao hơn so với các nước khác trong khu vực. Bởi vậy, nguy cơ và số lượng người nhiễm đến Việt Nam chắc chắn rất nhiều. 16 trường hợp chỉ là một phần thôi, con số thực tế sẽ cao hơn. Bởi virus COVID-19 cũng là một loại virus cúm. Triệu chứng có phần giống với những dịch cúm thông thường nên có nhiều trường hợp chưa biểu hiện lâm sàng hoặc bị nhẹ và tự qua khỏi nên người dân không để ý. Ban đầu phản ứng của Việt Nam chậm và mang tính thụ động. Khi các nước như Thái Lan, Hàn Quốc đã chặn ngay nguồn vào, tức là chấm dứt các chuyến bay xuất phát trực tiếp từ Vũ Hán, thì Việt Nam thời gian đầu chưa làm được điều như thế. Khi đó Việt Nam như chưa giám sát và cách ly người từ vùng dịch trở về hay giám sát tại cửa khẩu. Tiếp đó sau Tết, các lễ hội vẫn được tổ chức, chỉ đến khi mạng xã hội có ý kiến và những thông tin trên này đã đem đến những hậu quả là cuối cùng chính phủ đã phải dừng tổ chức các lễ hội. Nhưng sau đó tình hình lại chuyển sang lo lắng tới mức thái quá, để rồi ra các quyết định thiếu cơ sở khoa học như cho học sinh nghỉ học trên toàn quốc, người dân đổ xô đi mua khẩu trang để dự trữ rất nhiều. Điều đó là lo lắng thái quá gây thêm tổn thất không đáng có, khó lường về mặt y tế, kinh tế xã hội và cả chính trị. Và hiện nay, Việt Nam đang có rất nhiều công dân Trung Quốc sinh sống và nhập cảnh ngay khi dịch virus corona bùng phát, gây chết người hàng loạt ở Vũ Hán. Cộng thêm chiến dịch bưng bít thông tin của nhà cầm quyền tại Hà Nội sẽ làm cho mọi việc trở nên rất khó lường. Khi giấu người dân thì Đảng Cộng sản đã đem tính mạng con người ném vào ván cờ chính trị nhằm kéo dài sự tồn tại của thể chế độc tài trên đầu nhân dân. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo .d. 
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.